Hi, welcome to Feel Korean TV Math Corner. In this video, I will show to you how to add and subtract mixed numbers and simple fractions with dissimilar fractions. Okay, yung unang ipapakita ko sa inyo ay yung pag-add at pag-subtract ng mixed numbers. So, mamaya yung mixed number naman at saka simple fraction. Okay, tingnan natin itong problem na ito. 4 and 3 fifths plus 5 and 1 third minus 7 and 1 sixth. So, paano ba natin ito i-evaluate ang expression na ito? Dalawang operation yung nandito, addition at saka subtraction. At kung makikita ninyo, yung denominators ay hindi pariho, magkakaiba. Okay, so ang gagawin lang natin, una ay kailangan natin itong i-change sa similar fractions. Kailangan pariho natin yung denominators nila. Kaya ang gagawin natin, kukunin natin ang LCD. Okay, pwede tayong gumamit ng uh, continuous division sa pagkuha ng LCD. So, pwede rin naman yung prime factorization or listing method. Okay, kukunin natin yung LCD. Ang gagamitin kong method ay continuous division method. Okay, sulat natin ang 5, 3, at saka 6. Ito yung tatlong denominators. And then, mag-iisip kayo ng number na pwedeng maka-divide sa kanila. Prime number. So, kung titingnan natin yung 5, 3, at saka 6, yung 3 at saka 6 pwedeng ma-divide ng 3. Pero yung 5 ay hindi. So, since may dalawang pares, kapag may dalawang pares na pwedeng i-divide, i-divide natin yon. Yung isang hindi pwedeng i-divide, i-bring down lang natin yon. Kagaya nito. Pero, tandaan na kapag ang given numbers ay walang ibang common factor maliban sa 1, ibig sabihin, wala ng ibang number na pwedeng makadivide sa kanilang lahat na eksakto ang answer, ang gagawin ay multiply ninyo yung given numbers. Kung tatlong numbers yan o apat, multiply nyo lang lahat para makuha ang LCM or LCD. Okay, sagutin na natin ito. Ang prime number na pwedeng makadivide sa dalawang number na ito sa 3 at saka 6 ay 3. So, i-divide natin siya sa 3. Okay, yung 5 dahil hindi siya pwedeng i-divide, i-bring down natin yung 5. Okay, ito lang yung dalawa. Sabi ko nga kapag kukuha tayo ng LCD or LCM, kapag may dalawang pares ng numero na pwedeng i-divide ng isang number, yun ang i-divide natin. So, i-divide na natin. 3 divided by 3 equals 1. 6 divided by 3 equals 2. Okay. So, ngayon yung answer na 5, 1, at saka 2 ay wala ng ibang common factor maliban sa 1. Kaya, hindi na natin sila i-divide. Ngayon, para makuha natin yung LCD, multiply natin itong prime number or prime divisor na ginamit natin at itong quotient. So, multiply natin 3 times times 5 times 1 times 2. Okay. So, if we multiply these numbers, 3 times 5, 15 times 1 equals 15 times 2 equals 30. Okay. Kaya, ang LCD ay etong 30. Okay. So, ngayon, para sagutin natin itong problem, ilalagay na natin ito. Gagamitin natin itong LCD na bagong uh, denominators. I-change na natin itong fractions sa similar fractions. Yung mga whole number, kinokopya lang yan. Kopyahin natin yung whole number na 4. Then, yung whole number na 5. At yung whole number na 7. Okay. So, ngayon, ang susunod, ilagay na natin yung LCD na 30. Okay. 
Okay. Ngayon po, ang susunod natin gagawin ay i-divide na natin ito sa denominator at saka i-time sa numerator para makuha natin ang bagong numerator. Okay, i-divide na natin. 30 divided by 5 equals 6. 6 times 3 equals 18. So, isusulat natin dito ang 18. Ito na yung bagong numerator. Okay, dito tayo sa pangalawa. 30 divided by 3 equals 10. 10 times 1 is 10. Okay, sa pangatlo, 30 divided by 6 equals 5. 5 times 1 equals 5. Okay, so ayan, similar fractions na sila. Pare-pareho na yung denominators. Okay, yung susunod natin gagawin ay magsusolve na tayo. Dalawang operation ang gamit dito, plus at saka minus. Ngayon, kung matatanda ninyo sa order of operations sa PEMDAS, yung addition at saka subtraction, magkapareho sila ng rank. Ibig sabihin, isusolve natin sila kapag silang dalawa from left to right. Simula sa kaliwa pa kanan. Kung ano yung nauna sa kanilang dalawa, ay yun ang gagawin natin. So, dito, addition yung nauna. So, magpa-plus muna tayo bago tayo mag-minus. Uunahin natin itong dalawang ito pag solve. Ang answer nito, pag na na natin, imo-minus natin itong 7 and 5 30 yes. Ngayon, mag-add na tayo. I-add natin yung whole numbers. 4 plus 5 equals 9. Okay. I-add din natin yung numerators. 18 plus 10 equals 28. And then, kukopyahin lang natin itong denominator na 30. Yung LCD na 30. Okay. So, na Sagot na natin itong sa plus. Ilagay natin itong 7 and 5 30ths. Okay, magsusubtract na tayo. Okay. So, sa pagsubtract naman, pag nagsusubtract tayo, lagi ninyong uunahin yung numerator pag subtract bago ang whole number. Dahil minsan, kailangang mag-regroup o kailangan mag ng fraction sa whole number kung mababa yung fraction sa minuend kaysa sa fraction sa subtrahend. Okay, mag-subtract na tayo. 28 minus 5 equals 23. Okay, sunod, i-minus na natin yung whole numbers. 9 minus 7 equals and then, copy the LCD, 30. Okay. So, yung answer natin ay 2 and 23 30th. So, ito na yung final answer. Kasi, yung numerator na 23 at saka denominator na 30 ay wala ng ibang common factor maliban sa 1. Kaya, nasa lowest term na yan. Okay. Ngayon naman, Ang isosolve natin ay mixed numbers at saka fraction with dissimilar fractions pa rin. Yung problem natin, 6 and 3 sevenths plus 2 fifths minus 2 and 2 thirds. Magkaiba yung denominators, kaya ang kailangan ay kukunin muna natin yung LCD nila para ma-change natin sa similar fractions. Yung 7... 5 at saka 3 ay pare-parihong prime numbers sila. Ibig sabihin, ang factors lang nila ay 1 at yung mismong number nila. Okay? Para makuha natin ang LCD ng 7, 5 at saka 3, imamultiply lang natin itong tatlong numbers. So, 7 times 
5 times 3. 7 times 5 equals 35. 35 times 3 equals 105. Okay, so 105 yung LCD. Okay, sagutin na natin. Yung whole number, kukupyahin lang yan natin muna. Ilagay lang muna natin yung whole number. Okay. Ayan, kinopya lang natin yung whole numbers. Then, ilagay na natin yung LCD na 105. 105. Ayan. So, yan ang LCD. 105. Okay. I-change na natin sa similar fractions. I-divide na natin ang LCD sa denominators at i-multiply sa numerators para makuha natin ang mga bagong numerators. 105 divided by 7 equals 15. 15 times 3 equals 45. Sunod, 105 divided by 5, the answer is 21. 21 times 2 equals 42. Okay, sunod, 105 divided by 3 equals 35. 35 times 2 equals 70. Okay. So, ayan. Similar fractions na lahat sila. Dahil pare-pareho na yung kanilang denominators, mag-solve na tayo. Okay. Dalawang operation yung nandyan. Addition at saka subtraction. So, sabi ko nga, kung ano yung nauna sa dalawang ito, yun ang gagawin natin. So, mag-add tayo. 6 and 45 over 105 plus 42 over 105. So, dito, isa lang yung whole number. Dito, wala. So, ang, ang gagawin lang natin, kukopyahin lang natin yung whole number na 6. And then, ipa-plus natin yung numerators. 45 plus 42 equals 87. At kukopyahin ang LCD na 105. Okay, nakuha na natin ito. Nasolve na natin yung una. Ilagay natin itong pangatlo na mix number. 2 and 70 over 105. Ayan. So, magsusubtract na tayo. Okay? So, unang gagawin natin, isubtract natin yung numerators muna. Bago yung whole numbers. 87 minus 70 equals... 17. Okay. Sa whole numbers naman tayo, 6 minus 2 equals 4. At kukopyahin lang natin itong LCD na 105. Ayan. So, yung answer ay 4 and 17 over 105. Ito na yung answer natin. So, ganito lang po yung pag-solve natin kapag dalawang operations yung nakalagay sa expression at saka dissimilar fractions. Kailangan gawin muna natin similar fractions ang uh, num given numbers bago tayo makapag-add at makapag-subtract. Sana natutunan ninyo yung tamang pagkakasunod-sunod o yung steps ng pag-solve ng problems na kagaya nito. Okay, see you next time! God bless!